तृतीय और यह अंतिम चरण है सियान का C25 यह क्रायो ईंधन पर आधारित चरण है जिसमें लिक्विड हाइड्रोजन लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है इसमें कुल 28 टन का क्रायो ईंधन पूरी सुरक्षा तथा सावधानी के साथ भरा जाता है इस चरण में एक किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है और यह करीब छह सौ तक प्रचलित रहेगा इसमें दिशा नियंत्रण के लिए इंजन जिम्बल का इस्तेमाल किया जाता है क्रायो ईंधन का विशिष्ट आवेग चार सेकंड के करीब होता है करेंटली द रॉकेट इज एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 210 हंड्रेड एंड टेन किलोमीटर there is while there is no much variation in altitude uh, this stage will add to the relative velocity immensely cryo stage performance normal पेलोड के बारे में जानकारी देते हैं लैंडर मॉड्यूल्स पे कई वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए पेलोड्स लगाए गए हैं इंडिया प्रेस्टिजियस लूना लैंडिंग स्पेसक्राफ्ट चंद्रयान थ्री मूविंग क्लोजर टू इट्स इंटेंडेड इंजेक्शन स्पॉट इन द ऑर्बिट The propulsion module provides propulsion for earthbound maneuvers, translunar injection and moonbound orbits. It also has a payload to study the spectral and polarimetric measurements of earth and lunar orbit. The abbreviated name of the payload is SHAPE. Among the payloads of the lander module, the following are included. A landmare probe called Rambha to measure the near surface plasma density that is the density of ions and electrons and its changes with time the second payload is chandra surface thermophysical experiment or chaste to measure thermal properties of lunar surface near polar regions to measure the seismicity around the landing site and delineating the structure of the lunar crust and mantle payload ISL ILSA is there the rover after its descent will further the scientific study objectives normal. through its own payloads for better understanding of chemical and mineralogical composition of lunar surface lips or laser induced breakdown spectroscope is included another payload is the alpha particle x-ray spectrometer जी हाँ लैंडर मॉड्यूल में तीन पेलोड हैं रोवर में दो और प्रोपल्शन मॉड्यूल में एक पेलोड भेजा गया है चंद्रयान थ्री के स्वदेशी लैंडर और रोवर में नितभारों का इस्तेमाल किया जा रहा है यह अंतर्ग्रही मिशन के लिए भी आवश्यक तकनीकों का प्रदर्शन करेंगे लैंडर के पास यह क्षमता है कि वह चंद्रा चंद्रमा की उबड़ खाबड़ सतह में भी बड़ी सावधानी से उतर सकेगा और रोवर को बाहर लाने के लिए और संचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए सक्षम होगा चंद्रयान थ्री के लैंडर और रोवर में कुल छह नितभार हैं रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आइनोस्फियर एंड एटमोस्फियर जिसे शॉर्ट में रंभा कहा जाता है यह चंद्रमा की सतह के पास प्लाज्मा के घनत्व तथा समय के साथ बदलाव का मापन करेगा इसके बाद चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट चंद्रमा के ध्रुवीय सतह के आसपास की थर्मल प्रॉपर्टीज का मापन करेगा इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी लैंडिंग साइट के आसपास के क्षेत्र में भूकंप जैसी गतिविधियों का पता लगाएगा रोवर में चंद्रमा की सतह के तत्वात्मक विश्लेषण के लिए लेजर स्पेक्ट्रोस्कोप और अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोप इसका इस्तेमाल किया जा रहा है एक बहुत ही दिलचस्प वैज्ञानिक निर्भार है शेप स्पेक्ट्रोपोलरेमिट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ जो कि चंद्रमा से पृथ्वी से परावर्तित 
नियर इंफ्रारेड किरणों का विश्लेषण दूसरे जीवन सहायक ग्रहों को खोजने में मदद करेगा वर्तमान में C25 इंजन कार्यरत है और पूर्णतः सामान्य प्रदर्शन कर रहा है ओके सो मेनी ऑफ अस डोंट अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन बट व्हाट वी डेफिनेटली अंडरस्टैंड प्रोफेसर राय चौधरी इज द फैक्ट दैट दिस हैज बीन अ स्पेक्टैकुलर परफेक्ट लॉन्च नो डाउट अबाउट इट आई मीन गुज बम्स आई वुड हैव सेंट स्पीचलेस बट आई हैव टू स्पीक नाउ um this is uh, i mean the series of very complicated <laughs> can i just tell you can i just tell you there was a huge round of applause you know when the uh, when the successful launch happened when we and we saw the rocket go up and there was a huge round of applause uh, across my office and i'm assuming across this country as well professor h chaudhary at every point i mean on my floor in the students outside everybody i mean I, we see this kind of stuff happen when there is a, a you know a cricket match going on but uh, to me the wonderful thing is such things are happening for scientific achievements this is wonderful then and also the people who are applauding are you know, constitute everybody right from young kids to the general public they have access to this now i mean this has happened before isro has launched rockets before of course different conditions but how many times have we taken this to the general public even through the medium of television the fact that isro has now opened up uh, these uh, events to young kids who are sitting there and doing this uh, it, it it's wonderful it's a, it's a spect spectacle and also uh, the fact that uh, we are now proud that we can do this in public without fear that things will fail i think this is wonderful the confidence is amazing and this is exactly what we need to inspire people to uh, to uh, aspire to such things i mean think of how many of these young kids are thinking maybe this is what i'll do when i grow up that's true that's true uh, as i you know as i was saying when we were kids uh, all you saw was a small clip on doordarshan and maybe one news item that you know xyz rocket or satellite has taken off nothing beyond that it's just so nice to see that isro launches have now become an event a television event uh, and yes we have failed but uh, you know strong people in strong countries uh, professor william aren't afraid of failure yes there was failure in 2019 uh, but india has enough self confidence and enough confidence in isro to say we'll try this again uh, we'll fix the problems and we'll make that soft landing